Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar nuestro estudio del Nuevo Testamento en el módulo 3 de Catalyst Missions. Uh, y en esta sesión vamos a estar estudiando el libro de Marcos. Y antes de comenzar, uh, me gustaría orar para que el Señor nos bendiga en nuestro tiempo juntos. Muchísimas gracias, mi Señor, por este tiempo que tenemos, esta sesión para estudiar tu Palabra. Yo te pido que abres, mi Señor, nuestras mentes para entender tu palabra y para aplicarla correctamente a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando nos acercamos al Evangelio de Marcos, lo que encontramos y, y lo que yo quiero que ustedes uh, vean en este, en este Evangelio, uh, realmente son dos palabras. Dos palabras que, que pueden resumir, eh, bueno, las dos mitades del libro. La primera palabra es la autoridad. Es la autoridad que encontramos, um, bueno, aquí en este libro para describir quién es este rey que, se ha, que, que ha venido, que ha llegado, que se ha acercado a nosotros. Es la autoridad. Y luego, eh, bueno, este tema del sufrimiento o servicio. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda mitad del libro. Y bueno, encontramos estas dos palabras en el versículo clave, en el pasaje clave del libro de Marcos, que es Marcos 10, 45. Yo quiero que ustedes vean esto, que es muy importante. Marcos 10, 45 dice que porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir para dar su vida en rescate de muchos. Eh, bueno, este, esta idea, o este término, hijo del hombre, conlleva la idea de autoridad del libro de Daniel, en que vemos esta figura apocalíptica, esta figura divina que viene con la autoridad eh, de Dios. Pero a la misma vez, eh, encontramos en Jesús la idea del hijo del hombre que sufre que también es, es, uh, bueno, es, es una idea que encontramos en, en el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre no solamente alguien con autoridad eh, divina de Dios, pero es alguien que sufre también. Y vamos a ver esto. Hay, hay dos corrientes que se encuentran en Jesús. Y encontramos eso en Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir. Bueno, vamos a ver esto. Eh, y para, para ver un poco más del contexto de este libro, no solamente estas palabras claves y el pasaje clave, eh, debemos recordar que muchos piensan que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de, de todos los Evangelios, o de los cuatro Evangelios, eh, escrito alrededor de 60 D.C. El autor es Marcos. Uh, bueno, también conocido como Juan Marcos, uh, si ustedes han leído, por ejemplo, en, um, en los Evangelios o Hechos. Y él era una figura visible en el Nuevo Testamento. Él venía de una familia rica y prominente en la iglesia primitiva. Y, y eso, bueno, tenemos evidencia de eso porque eh, fue la casa de Marcos donde la iglesia se reunía cuando Pedro fue encarcelado en Hechos 12 y la iglesia se reunió ahí para orar por Pedro y Pedro luego visitó la, la casa de Marcos. Entonces vemos a ellos como una familia prominente en la iglesia primitiva. Y también... Uh, también tenemos Marcos como el primo de Bernabé, sabemos eso de Colosenses 4.10, y él era un compañero, bien joven, pero un compañero de Pedro, Pablo y Bernabé en los primeros viajes misioneros uh, de Hechos 12 y adelante. Y sabemos que fue por causa de él y, por, eh, eh, bueno, que hubo un conflicto entre Pablo y Bernabé, porque él les dejó en, en el primer viaje misionero para regresar, y eso causó un conflicto entre Pablo. Pablo y Bernabé, y luego ellos se separaron. Pero gracias a Dios que vemos una reconciliación entre Pablo y Marcos en 2 de Timoteo 4. Él dijo que, que um, bueno, él dijo que Marcos era útil para él in, en su ministerio. Entonces vemos un tipo de reconciliación ahí. Bueno, también, según la tradición histórica, Marcos fue el joven no identificado que huyó dejando su ropa en la noche en que Jesús fue traicionado y en su, eh, cuando fue arrestado. Y es en Marcos 14, 51. Y bueno, la mayoría piensan que, que Marcos, a pesar del hecho que él no se identificó que él era ese, esa joven, ese joven, que se fue huyendo prácticamente desnudo. Entonces, 
Bueno, el autor era Marcos y eso es un poco de, de él. La evidencia uh, nos sugiere que ese evangelio fue escrito en Roma a los gentiles cristianos o los cristianos gentiles en la iglesia romana. Entonces Marcos tiene en mente eh, los cristianos gentiles como sus oyentes originales o su audiencia original y vamos a ver más de eso eh, en, un, en unos momentos. Bueno, la fuente de ese evangelio, porque ustedes van a recordar que Marcos no era uh, un, uno de los, uh, de los 12 discípulos y ustedes recuerden de los requisitos para para que un libro uh, fuera incluido en el canon del Nuevo Testamento, tiene que ser escrito por uh, un apóstol o alguien que tuvo contacto directo con un apóstol. Entonces, Marcos no era apóstol, pero él tenía contacto con Pedro. Eso es lo que la, uh, bueno, lo, la mayoría piensa, que esa es la fuente de su evangelio. Y hay tres razones por las que creemos eso. Primero, tenemos evidencia de Hechos 2, que Pedro uh, le visitó a, a, a Marcos en su casa después de salir de la cárcel, porque de nuevo ahí, estaba, ahí estuvo la iglesia orando. También sabemos de 1 de Pedro 5.13 que Marcos estuvo con Pedro cuando Pedro escribió la carta de 1 de Pedro. Entonces ellos obviamente tenían una relación. Y también tenemos un, un líder de la iglesia de primer siglo que se llama Papías eh, y él les conoció a Pedro y a Marcos y él dijo que Marcos escribió todo lo que Pedro le contó sobre lo que Jesús enseñó y hizo. Entonces tenemos, eh, tenemos evidencia más o menos secundaria eh, de ese hombre que se llama Papías. Entonces creemos por eso que la fuente de Marcos era Pedro. Bueno, hablando del mismo evangelio, lo que es muy notable del libro de Marcos es, es esta palabra que es enseguida, enseguida. Eh, esa es una palabra en griego que, es, que, es, que se pronuncia eothus, eothus, enseguida. Esa es una palabra que ocurre 47 veces en el libro de Marcos y por eso Marcos es un libro de acción. Él está mostrando rápidamente lo que Jesús, lo que Jesús hizo y enseñó de este evento a otro evento, a otro evento, a otro evento. Entonces este es un libro de acción que menciona lo que Jesús hizo y enseguida hizo esto y enseguida hizo esto. Bueno, es, es, es el evangelio más corto por causa de eso y por causa del, del hecho que, Marco, que, que Marcos se enfoca mucho en la acción de Jesús, eh, bueno, él no se enfocó tanto en la enseñanza de Jesús como los otros evangelios. Bueno, por ejemplo, Mateo incluyó 20 parábolas de enseñanza de Jesús y Lucas 27. Marcos solo incluyó 7 parábolas de Jesús. Entonces, él no se enfocó tanto en la enseñanza como en los otros evangelios. Y también vemos uh, menos eventos eh, contados en el libro de Marcos en comparación con los otros evangelios pero sin embargo Marcos cuando él incluye un evento él nos da más detalles que los otros evangelios entonces menos eventos en la vida de Jesús pero más detalles sobre eh, los eventos que él escogió incluir bueno, eh, sabemos que Marcos eh, desde el principio llegó al punto. Eh, él nos da desde el principio la forma en que él quiere que respondamos. Por ejemplo, mira Marcos 1.15. Eso es el principio del libro. Él dice esto. Y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, bueno, eso es la forma en que Marcos Quiso que sus primeros oyentes respondieran, pero también esa es la forma en que él quiere que nosotros respondamos y él quiere incluir eso como un resumen prácticamente de todo el libro desde el principio. Inmediatamente después, en Marcos 1.16... Él nos cuenta sobre Jesús escogiendo los doce discípulos. Bueno, eso es algo, ese evento de, de cuando Jesús escogió eh, los doce los discípulos, eso no uh, ocurre en el libro de Mateo hasta el capítulo 4. Entonces vemos de nuevo que Marcos está moviéndose rápidamente eh, bueno, eh, durante la vida de Jesús o a lo largo de, del ministerio de Jesús. 
Entonces esto es, uh, bueno, algo sobre el contexto, el trasfondo y del, del, del mismo Evangelio de Marcos. Ahora es importante para que nosotros, uh, que nosotros veamos un poco de la estructura del Evangelio, un poco de la estructura. Yo quiero que ustedes vean esto, que realmente tenemos dos mitades. Tenemos la primera mitad, 1 a 8, 27, que tienen que ver con la autoridad de Jesús, y especialmente en Galilea, y esto es antes de la confesión de Pedro. Entonces, la confesión de Pedro es como el punto medio del libro que divide, que divide el, el libro en dos mitades. Entonces, esto es antes de la confesión de Pedro, que, tenía que, ver con, o que tiene que ver con la autoridad de Jesús, como un maestro, alguien que hace milagros en Galilea. Y luego tenemos después de la confesión de Pedro, 8.28 a 16.20, esto, esto ocurre uh, en, en Cesarea Filipo y también en Jerusalén. Uh, y, y Pedro dedica más que un tercio de su libro a la última semana de la vida de Jesús. Entonces, esa es la estructura. Tenemos, tenemos antes de la confesión de Pedro en Galilea, después de la confesión de Pedro en Cesarea Filipo y también en Jerusalén. Pero la forma en que Marcos organiza, eh, especialmente el capítulo 8 y la confesión de Pedro, es muy importante y muy interesante para nosotros. Bueno... Marcos hace algo aquí que se llama uh, uh, se juxtapone, se juxtapone, uh, o se juxtapone, mejor dicho, perdón, juxtapone. Y eso significa que Marcos puso al lado dos secciones, uno algo que sucedió en, en la vida de este hombre ciego para ilustrar algo que viene después, que es la confesión de Pedro. Yo quiero mostrarles esto porque esto es muy importante. Entonces, mira por ejemplo, aquí en Marcos 8, 22 a 27, y esto es un encuentro que Jesús tuvo con un hombre ciego. Yo quiero mostrarles cómo Marcos usa esta sección para ilustrar algo espiritual en la siguiente sección. Uh, mira aquí Marcos 8, 22 a 27. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le, le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, eh, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, claramente. Bueno, mantengan eso en, en la mente. Y lo envió a su casa diciendo, no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces yo quiero que ustedes se noten aquí los detalles de, de este relato sobre este hombre ciego. Primero tenemos un hombre ciego en Bethsaida. Luego Jesús le sana, pero no totalmente. Eh, él, es, él no puede ver eh, él, eh, claramente todavía. Todo es borroso. Él puede ver hombres, pero se ven como árboles. Luego Jesús le sana completamente y él puede ver claramente, estamos hablando físicamente, él puede ver claramente y Jesús le manda que no le digan a, a, nada a nadie después de que Jesús le sanó. Entonces, eso es el relato. Inmediatamente después tenemos este relato sobre la confesión de Pedro. Entonces yo quiero que ustedes vean eso y ustedes van a ver algo, un, un progreso aquí muy similar. Mira Marcos 8 y la confesión de Pedro. Salió Jesús con los discípulos, 8.27, a las aldeas de Cesarea de Filipo. Entonces ya hemos movido a, a otro lugar, Bethsaida. Estamos en, estamos en Galilea, ahora estamos en Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿Quién dicen los, los hombres que soy yo? Entonces, obviamente los, los discípulos habían salido eh, bueno, a los pueblos para preguntarles, para predicarles el Evangelio y, y para, 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 predicar, o para preguntarles, bueno, ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para ustedes? Aquí es la respuesta. Le respondieron diciendo, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Mira, compara eso con el hombre ciego. Primero, este hombre es ciego. Luego, él puede ver, pero no claramente, físicamente. Aquí, Marcos usa eso para ilustrar lo que está, lo, lo que está sucediendo aquí en Cesarea Filipo. 
en, en la siguiente sección. Ellos no pueden ver espiritualmente. Algunos son totalmente ciegos. Otros están confundidos y no pueden ver claramente a Jesús como deben ver. Exactamente como es este hombre ciego. Primero ciego, luego él, él, él puede ver, pero es borroso. Ellos aquí, espiritualmente hablando, algunos no pueden ver nada de Jesús. Son ciegos. Otros... Eh, ellos ven que Jesús es importante, pero para ellos él es Juan el Bautista, Elías, otro profeta, no ven a Jesús claramente. Pero luego tenemos la vista clara de Pedro. Mira lo que él dice. Y le respondieron, o oh, bueno, 29, él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís, decís que soy yo? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Entonces, Pedro es como este hombre ciego cuando él recuperó su vista uh, por completo. Cuando él, cuando él podía ver, ver claramente. Uh, bueno, eso ilustra lo que, está, lo, que, lo que sucedió con Pedro. Otros no vieron a Jesús, eran ciegos, o no vieron a Jesús claramente, como este hombre ciego. Pero luego, Pedro vio a Jesús claramente como este hombre ciego cuando él fue sanado por completo. Y él dice, tú eres, no, 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 tú no eres Juan el Bautista, ni un profeta, uh, ni solamente un profeta, ni, ni Elías. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y como Jesús le dijo a este hombre ciego después de que él, él lo sanó, él dice lo mismo a ellos en versículo 30. Él dice, y él les advirtió sever, severamente que no hablaran de él a nadie. Entonces, ustedes pueden ver, eso es lo que se llama paralelismo. Tú tienes algo físico que está ilustrando algo espiritual y están, están al lado. Entonces, eso es lo que Marcos hace para hacer su punto, para enfatizar lo que está sucediendo espiritualmente entre eh, el pueblo de Israel. Entonces, bueno, eh, después, de, después de esta confesión de Jesús, de, después de, de, de que Pedro confesó a Jesús como el Cristo, bueno, el libro se enfoca... Eh, no solamente en identificar que Jesús es el Hijo del Hombre que tiene autoridad, que Él es el Rey, pero ahora, si Él es el Cristo, ¿qué tipo de Cristo es? ¿O qué significa que Él es el Cristo? Y esa es la razón por la que en la, en la segunda mitad del libro, Él comienza de advertirles y de dejarles saber a sus discípulos que, para ser el Cristo, eso significa que Él tiene que ir para morir. Y esa es la razón por la que la, el versículo clave que pertenece a la segunda mitad del libro dice esto de nuevo. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y mire esto, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo vamos a ver? Ellos no entendieron eso. Ellos sí podían entender. Bueno, tenemos, tenemos el Rey, el Hijo del Hombre que tiene la autoridad. Y este Hijo del Hombre es el Cristo. Entonces, Él ha venido para sacar el Imperio Romano para darnos libertad. Pero cu cuando Jesús comenzó en la segunda mitad de hablar sobre lo que significa que Él es el Cristo. Que eso significa que no solamente que Él tiene toda la autoridad, pero Él tiene que sufrir. Ellos no entendieron eso porque tenían otras expectativas. Entonces, eso realmente es el contenido de, de la segunda mitad del libro para, es, para, de, para explicar y describir qué significa que Jesús es el Cristo, no solamente con autoridad, pero Él tiene que sufrir. ¡Wow! ¡Qué raro para ellos! ¡Qué raro para ellos! Bueno, um, yo creo que ustedes anoten eso, pero la, la segunda mitad de Marcos incluye Jesús y su enseñanza privada para los discípulos. Por ejemplo, en 8.27 a 10, 52. Jesús provee eh, enseñanza privada y intensa a sus discípulos que tiene que ver con su sufrimiento, su muerte, su resurrección y qué significa seguirle. Eso es el, eso es el contenido, eh, eh, ese es el tema principal de, de la segunda mitad del libro. El, el libro concluye con seis capítulos que se enfocan en la última semana de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces, la estructura aquí, muy fácil, hay dos mitades. 
Ustedes pueden ver que el punto medio de la confesión de Pedro, ustedes han visto cómo Marcos ilustra eh, lo que está sucediendo espiritualmente con este relato de este hombre ciego y, y su, su vista física. Y bueno, podemos, podemos ver que después de la confesión de Jesús como el Cristo, él eh, se enfoca en enseñarles a sus discípulos lo que significa para el Cristo, porque el Cristo tiene que morir. Entonces, bueno... Eso, eso es la estructura del libro de Marcos. Bueno, ahora yo quiero enfocarme uh, en, en lo que Marcos nos enseña acerca de Jesús. Y ya hemos hablado un poco de eso, entonces no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Uh, pero Jesús, primero, Marcos nos enseña que Jesús es el Hijo del Hombre. Yo quiero que ustedes sepan que el Hijo del Hombre es un tema que tiene... Uh, bueno, mucha importancia, especialmente para, para los israelitas en el Antiguo Testamento, porque esto es, esto es, una, este es un término que viene del libro de Daniel, um, por una parte, y el libro de Daniel, en el libro de Daniel, sabemos en, en la visión de Daniel, tenemos una visión apocalíptica de una figura que viene, que se llama el Hijo del Hombre. Entonces yo quiero que ustedes vean esto, Daniel 7, 13 a 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14. Le fue dado, mire esto, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces cuando Jesús se refería a sí mismo como el hijo del hombre, eso es lo que ellos tenían en mente. Tenemos un rey que viene para tener un reino eterno y para tener dominio. Y por eso, bueno, él ha venido para sacar a los romanos, para darnos libertad y ahora vamos a seguirle para encontrar el reino de Dios aquí en este momento. Y por eso... Eh, la primera mitad del libro tiene que ver con la autoridad. Esto es parte de, de, de este término, hijo del hombre, parte de la idea, el concepto que este término conlleva. Bueno, ellos vieron a Jesús cuando él se refería como hijo del hombre. Bueno, este es, este es el, esta es la figura apocalíptica de Daniel. Y bueno, correctamente pensaron eso. Pero a la misma vez, bueno, él, tenía, él, él, él tiene... Autoridad divina como el Hijo del Hombre de Daniel, pero a la misma vez, este término, Hijo del Hombre, también se usa 93 veces en el libro de Ezequiel para describir Él en su sufrimiento. Entonces, Hijo del Hombre no solamente viene de, de, del libro de Daniel, pero también se usa en otros libros como Ezequiel para describir Él en su sufrimiento. Y bueno, eso es lo que ellos perdieron. Eso es lo que ellos no vieron. Ellos estaban pensando en Hijo del Hombre como, bueno, este, este que tiene autoridad y él va a venir para, para sacar nuestros enemigos. Pero ellos no entendieron de que el Hijo del Hombre también se refiere a alguien que va a sufrir. Entonces vemos estos dos corrientes en el libro de Marcos en Jesús, autoridad y sufrimiento como el Hijo del Hombre. Él sí es la figura apocalíptica, Hijo del Hombre, que tiene la divina autoridad porque Él es Dios. Pero a la misma vez, Él es el siervo que tiene que sufrir para lograr la inauguración y, y, y el cumplimiento del reino de Dios. Entonces, vemos los dos y Marcos nos enseña esto sobre Jesús. También vemos que Jesús es uh, alguien que tiene autoridad. Bueno, ya hemos visto eso, hijo, hijo del hombre, pero queremos, uh, yo quiero mostrarles de una manera más detallada uh, cómo vemos eso, especialmente en la primera, uh, primera mitad del libro. Por ejemplo, Jesús muestra su autoridad sobre uh, la gente en capítulo 1, 14 a 20. Él muestra su autoridad sobre enfermedades y demonios, 1, 29 a 34. Sobre pecado, 2, 1 a 12. Sobre, na, sobre la naturaleza, 4, 35 a 41. Sobre la enfermedad y la muerte, 5, 21 a 43. Sobre los que ni siquiera pertenecen a Israel o no están en su presencia, 7, 24 a 30 en el relato de la mujer sirofenicia. Y también... 
para abrir los ojos de los ciegos, <ríe> tanto físicamente como espiritualmente en capítulo 8, 22 a 26. Bueno, eh, vemos en, en Marcos que Jesús es el que tiene autoridad. Y, y por eso tenemos eh, un gran ejemplo de esto en Marcos 4, 41, que tenemos los discípulos que que se preguntaron esto, entonces timieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, eso es cuando Jesús calmó la tempestad y ellos vieron su autoridad y ellos, ellos eh, dijeron entre sí, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, esto es un libro que nos enseña sobre la autoridad de Jesús. Pero también nos enseña, como hemos dicho en la otra mitad del libro, sobre Jesús como el Hijo del Hombre que sufre. Bueno, Jesús vino con una misión para morir, para dar su vida en rescate de muchos. Por ejemplo, podemos leer en, en Marcos 8, 31 a 38, después, en la segunda mitad, después de la confesión de Pedro, mire lo que dice Marcos 1, 38 a 38, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ¿ves? Hijo del Hombre, padecer, sufrir, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les, di les decía claramente. Bueno. Vemos Jesús hablando de su muerte en, en, en Marcos en cuatro lugares eh, explícitamente. Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 33 y 10, 45. Y vemos uh, luego en la última semana de, de su vida, en, uh, en la narrativa de la crucifixión, tenemos en, en 14, 50 que Él fue abandonado completamente. En capítulo 15 vemos que, eh, bueno, un hombre culpable fue suelto en lugar de él como un hombre inocente. Y vemos en Marcos 15, 21 a 31 de la crucifixión y la muerte de Jesús. Entonces ustedes pueden ver que el libro de Marcos no solamente nos enseña sobre su autoridad, sino sobre su sufrimiento también. Y bueno, nos enseña sobre lo que es seguirle a Jesús. Marcos 8.34 nos dice esto, y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome, tome su cruz y sígame. Y esto es interesante porque Jesús dijo esto inmediatamente después de la confesión de Pedro, que él era el Cristo. Entonces, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Él dice, muy bien, si quieres seguirme, hay que negarte a ti mismo, hay que llevar tu cruz y hay que seguirme. Porque si quieres seguirme, tú tienes que morir a ti mismo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Entonces, eso es lo que significa el, significa el verdadero discipulado. El verdadero discipulado es alguien que quiere morir a sí mismo para seguirle a Jesús. Bueno... Hay un, hay un comentario sobre Marcos como uh, un libro que dice esto. Si el Evangelio de Marcos se trata de quién es Jesús, también se trata de quiénes somos y su reclamo en nuestras vidas. Su reclamo es total. El arrepentimiento verdadero a menudo comienza al darse cuenta del peso de sus pecados y la grandeza de su necesidad. Puede venir como un trueno. Entonces puede provocar lluvias de llanto lamentable. Si es una tristeza piadosa, produce cambios. Produce el tipo de cambio que transforma a un actancioso traidor como Pedro en un pastor fiel que según la historia de la iglesia algún día caminaría por un camino romano, tomaría su cruz y seguiría a Cristo. La tradición nos dice que Pedro no se dejaría crucificar de la misma manera que Cristo. No se sentía digno. Entonces fue crucificado cabeza abajo. Pedro pudo haber sido el líder de los discípulos en confusión y confesión, así en, como en negaciones, cobardes y promesas audaces. Pero también Pedro podía llorar con tristeza piadosa. Si quieres ver a Jesús por quien es, Debes verte por lo que tú eres también. Bueno, eso es lo que Marcos nos da. Nos enseña sobre Jesús en su autoridad. Nos enseña también Jesús en su sufrimiento. 
y nos llama a este camino calvario con Él. Bueno, vamos a terminar uh, así, eh, bueno, ahí con, con uh, esta parte del libro de Marcos, y vamos a seguir en um, una sesión más para terminar este libro, para hablar sobre las respuestas a Jesús y para darles, uh, bueno, las notas.